எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு செய்ய போறது எரா பிரியாணி அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் ஒரு கிலோ பாசுமதி ரைஸ் இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு கிலோ எரா கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் வெங்காயம் மூணு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் தக்காளி மூணு மஞ்சள் பொடி அரை ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பிரிஞ்சி இல ஏலக்காய் பட்டை லவங்கம் சோம்பு எல்லா கரம் மசாலாவும் வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி ஒரு கப்பு புதினா ஒரு கப்பு தயிர் ஒரு கப்பு எலுமிச்சை பழம் ஒன்று நாலஞ்சு பச்சை மிளகாய் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் க்ளீன் பண்ண எறாவில் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க அதோட ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அதோட ஒரு மூணு ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா இது வந்து மிளகாத்தூள் வந்து வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் நான் பிரியாணி மசாலா போட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ரெண்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நெய் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க எலுமிச்சை பழத்தை அப்படியே பிழிஞ்சிருங்க ஃபுல்லும் ஒரு பழம் பிழிஞ்சிருக்கேன் நான் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கலக்கி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு ஒன் ஹவருக்கு மேலே இது ஊறுனுங்க அப்போ தான் வந்து மசாலா எல்லாமே அதில் இறங்கும் இறாவில் இப்போ மூடி வச்சுருங்க ஒரு மணி நேரம் அப்படியே ஊறட்டும் இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சு எண்ணெய் ஒரு ஐம்பது கிராம் எல்லாம் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடியாருன உடனே பிரியாணிக்கு தேவையான எல்லா மசாலாவும் போட்டுருங்க போட்டு அது நல்லா இதுவான உடனே சவுந்த உடனே வெங்காயத்தை போடுங்க அதோட போட்டு நல்லா வதக்கணும் நல்லா வதக்கி விடுங்க ஒரு நல்லா ப்ரௌனாக ஆகணும் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டே வாங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வரணும் வெங்காயம் சவந்து வரணும் நல்லா சவந்து வந்தோடனே தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டெல்லாம் வந்து இறாவிலே கலந்து வச்சுட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து புதினா ஒரு கப்பு புதினாவை போட்டுக்கோங்க மல்லி தழையும் போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா வதக்கணும் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கின உடனே அந்த மசாலாவில் தடி மசாலா போட்டு வச்சுருந்த இறாவ அதில் போட்டுருங்க நல்லா ஊறி இருக்கும் இப்போ நல்லா போட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணுங்க இறா நல்லா வதக்கி விடுங்க அதோட ஒரு கப் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் அளவு இருக்கும் தயிர் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க இறா வந்து ரொம்ப எண்ணெயில் வந்து சுருண்ட வதக்கக்கூடாது ஒரு முக்கா பாகமாக இருக்கணும் இறா சுருண்டு இல்லாமல் அது பாருங்கள் அந்த அளவில் இருக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து ஒரு மாதிரி ரப்பர் மாதிரி இல்லாமல் ஜூஸியாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது இறா 
அப்போ அதை மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பாருங்கள் இறா நல்லா வெந்திருக்கும் நல்லா வெந்தும் இருக்கும் ஆனால் சுருளாமல் நல்லாவும் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து அஞ்சு கப்பு இதில் வந்து அஞ்சு ஆழ கரிசி எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு ஏழு கப்பு தண்ணி ஊற்றுறேங்க ஆல்ரெடி இறா கொதிக்கும் போது அதில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் நல்லா கலக்கி விடுங்க எப்பவுமே ஒன்றுக்கு ஒன்றரை அளவில் தண்ணி வைக்கணும் இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கோங்க திட்டமாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து மூடி வச்சுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் நடுவில் கலக்கி விடுங்க இப்போ அந்த கொதி வந்துடுச்சு பாருங்கள் தண்ணி நல்லா இப்போ இந்த கொதி வந்துட்ட உடனே அரிசி அதில் சேர்த்துடணும் ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த அரிசி அதில் சேர்த்துருங்க அரிசி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா கலக்குங்க இப்போ மூடி வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க மூடி வச்சு நடுவில் ஒரு முறை எடுத்து கலக்கி விடுங்க இப்போ எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தண்ணி வற்றி சாதம் அரிசி வந்து மேலே வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வரும்போது கொஞ்சம் புதினாவை மேலே தூவி விடுங்க கொத்தமல்லியும் கொஞ்சம் மேலே தூவி விடுங்க தண்ணியெல்லாம் வற்றி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதை டம்ப் போடலாங்க இறக்கி வச்சுட்டு ஸ்டவ்வில் ஒரு தவா வச்சுருங்க தோசைக்கல் வச்சுருங்க அதுக்கு மேலே இந்த பிரியாணி பாத்திரத்தை வச்சு டம் போடணும் ஒரு காட்டன் துணியை வந்து ஈரத்து ஈரம் பண்ணி நினச்சி பிழிஞ்சு அது மேலே ஃபுல்லும் கவர் பண்ணிவிடுங்க பாத்திரத்தில் ஏன்னா அந்த ஆவிரியில் வெளில வராமல் இருக்கிறதுக்கு டம் போடுறோம் நல்லா வச்சு மூடிடுங்க நல்லா கவர் பண்ணிவிடுங்க துணியால் கவர் பண்ணிவிட்டு மேலே தட்ட வச்சு வெயிட்டுக்காக தண்ணியில் பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்க மேலே வெயிட்டு பத்து நிமிஷம் கழித்து ஸ்லோ தீ வைங்க பத்து நிமிஷம் கழிச்சுட்டு எடுத்து பாருங்கள் நல்லா வெந்து எல்லாம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இறா பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் தண்ணி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது சாதமும் உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் சாதம் உடைய அரிசி உடையவே இல்லை பாருங்கள் நல்லா உதிரியாக அப்படியே முழுசாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் என் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நன்றி